एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो दिस वीडियो इज फॉर द क्लास टेन स्टूडेंट्स एज यू नो दैट आपका टेन डेज चैलेंज हमारा लास्ट स्टार्ट हो गया है फेबरी सिलेबस का तो इसलिए आज जो आपका फर्स्ट डे का चैलेंज है जो है चैप्टर वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जिस पे आप अभी थोड़े दिनों में पहुंचने वाले हो उसको हम डिस्कस करेंगे आज ओके okay, तो ये चैप्टर की मैं दो बार ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो आज काइंड ऑफ हम लोग रिविजन कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का दिस इज अ मिक्सड बैग हर एक जो चैप्टर होते हैं उसमें से अगर आप मिक्सड बैग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर कर रहे हो सो उससे क्या होता है आप लोगों का हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है प्लस ऐसा लगता है आप टेस्ट ले रहे हो ओके okay, तो आज हम सारे ही मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत आसान क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो हर साल रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर आपका प्री बोर्ड है और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहे हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द प्री बोर्ड्स ठीक है तो प्री बोर्ड्स की जैसे आप लोगों को टेंशन होती है तो टेंशन नहीं लेनी आप पेस इन द प्ले ऑफ क्लास टेन साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका साइंस का प्री बोर्ड आने वाला है और तुम अपने यूजल स्टडीज कर रहे हो रोज की जो तुम्हें पढ़नी है तो कोई दिक्कत नहीं है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना एंड देन जस्ट गिव योर प्री बोर्ड ओके एंड बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव सीन तुम लोगों ने भी देखा है जो क्वेश्चंस को मैं आपको इंपॉर्टेंट कह के करवा रही हूँ आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं ओके तो प्री बोर्ड्स में आए तो बोर्ड्स में भी आएंगे सो प्लीज गाइस डू दिस क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट द वीडियो ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हें आते होंगे और अगर तुम्हें आते हैं तो वेल एंड गुड है नहीं आते तो उन्हें प्रिपेयर करो बहुत इजी है ये एंड कई बार हम ऐसा करते हैं हम इजी चीज को छोड़ देते हैं और डिफिकल्ट डिफिकल्ट करते रहते हैं तो आज मैं आपको ये सेवनटीन क्वेश्चन करवा रही हूँ दीज आर थियोटिकल क्वेश्चन ओनली एक पर वीडियो बनाऊंगी तो इसमें हम बस सारी की सारी केमिकल इक्वेशन करेंगे दैट आई थिंक मैं लाइव आऊंगी और तब आपको करवाऊंगी ओके okay? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को क्विक रिविजन एंड मिक्स बैक को आज हम करने वाले हैं ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ जिंक मेटल इज तो क्या कलर होता है जिंक मेटल का इट इज ग्रे एंड इट इज बेसिकली व्हाइटिश और ब्लूइश ग्रे इन कलर ठीक है तो पूरी डिटेल के साथ आपको इस आंसर को लर्न करना है और आपको एग्जाम में तीन ऑप्शन गिवेन होंगे ग्रे व्हाइट लाइट ब्लू तो आपको क्या लिखना है बेसिकली ग्रे है इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स और फ्लस्ट विथ नाइट्रोजन जैसे हम कहते हैं ना लेस के चिप्स के पैकेट में चिप्स तो होता नहीं है बस हवा होती है तो वो हवा नहीं होती है एक्चुअली में वो नाइट्रोजन होती है तो भाई नाइट्रोजन उसमें क्यों डालते हैं ये आपका क्वेश्चन है ठीक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेश करूंगी थोड़ा डिटेल में हाँ मैंने वन लाइन में बता दिया है दैट देखो कोई भी जो फ्रूड होता है ना फूड होता है वो रैंसिडिटी होती है उसमें यानी कि वो करोड़ हो जाता है खराब हो जाता है अगर हम उसे छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन की वजह से फूड आइटम जो है वो खराब हो जाती है इसीलिए टू कट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ फूड विद ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम रैंसिडिटी हम लोग नाइट्रोजन उसमें फिल कर देते हैं जिससे कि वो कॉन्टैक्ट में ना ऑक्सीजन के और जो हमारा फूड आइटम है वो सेफ रहे वो खराब ना हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको चार बार पहले भी कह चुकी हूँ इसको कर लो आज फिर से कह रही हूँ इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना और इसका एक अलग एग्जाम्पल भी आप रखना जैसे एक बुक में दे रखा है उसके अलावा भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो आप अपने पास से करके रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है दो लिखने को तो आप लोगों को एक बिना बुक वाला भी करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेट सल्फेट इज पी बी एस ओ फोर ओके देख लो यहाँ पे वाई वेन यू प्लेस आयरन नील इन द कॉपर सल्फेट द रेड इज ब्राउन कोटिंग इज कैसी होती है वो रेड इज ब्राउन कोटिंग हार्ड होती है सॉफ्ट होती है लाइट कलर की होती है तो इट इज बेसिकली सॉफ्ट एंड डल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हैपन्स वेन कॉपर पाउडर इज हीटेड अप तो ये आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ठीक है बिकॉज आई वॉन्ट की बहुत छोटी सी वीडियो हो जब आप अपना ये चैप्टर पे आओगे ना केमिकल रिएक्शन वाले पे तो आई वॉन्ट टेन डेज चैलेंज में जब आप इस चैप्टर पे आओ तो जल्दी से पाँच मिनट में ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाए तो मैंने परफॉर्म करा दिन यू लाइक दी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है हमारी साइंस की ठीक है तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वाई आर फूड आइटम्स पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल ठीक है तो क्यों करा जाता है पैक्ड अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म नॉन सर्विस ऑफ ऑयल विच प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल देखो जब हम खाने को पैक करते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट बन जाती है ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव कोट बचती है बनती है उसके ऊपर वो फूड को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल खराब होने से खाने को हमारे बचाती है उसकी स्मेल भी चेंज नहीं होती है उसके ना ही टेस्ट बेकार होता है अगर हम उसे एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव वन यूज ऑफ टिन
मेरी एक फ्रेंड के पास था ठीक है ऐसा होता है तो वो टिन वाला इसलिए होता है बिकॉज टिन नॉन पॉइजनस होता है हेंस इट डज नॉट कंटेमिनेट द फूड इन तो अगर आप टिन प्लेटिंग वाले बॉक्स यूज कर रहे हो टिफिन का तो अच्छी बात है वैसे लोग बच्चे शो के लिए और टशन मारने के लिए वो अच्छे नहीं लगते इसलिए नहीं लेके जाते स्कूल बट या गुड फॉर हेल्थ अगर आप टिन बॉक्स वाला टिफिन यूज करते हो तो ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों ही क्वेश्चन आपको खुद से परफॉर्म करने हैं अपने आप से आप आंसर लिखोगे ऐसे एक पेपर के ऊपर और एक और बात बता रही हूँ जब आंसर लिखोगे तो उसको ऐसे लिखना है आपको कैसे हॉरिजॉन्टल वे में आप अपना जो भी आंसर लिखोगे लिखोगे ऐसा आप लिखोगे ऊपर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मिक्सड बैक टेस्ट और यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन पढ़ोगे व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखने हॉरिजॉन्टली जैसे कि तुम्हें ऐसे लगे कि तुम अपना बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर लिख रहे हो ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको लिखने और जब आंसर चेक करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे चेक कर लोगे वरना आपके पास किसी बुक में आंसर गिवन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर में वन मार्कर में हर एक तरीके पर आएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं हम किसी केमिकल इक्वेशन को ठीक है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगी तो हमने टेन क्वेश्चन कर लिए है आई एम गेटिंग अ साइड तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि फिर जब तुम इसको प्रिपेयर करोगे तो मैं वीडियो की भी कोई जरूरत ना पड़े तो और तुम आराम से अपना रिविजन कर लो ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट सम क्वेश्चन तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल दैट ऑफ कलेक्टेड ऑन द अदर तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ टू इज टू वन कौन से रेशियो में होता है टू इज टू वन इसलिए ऐसा होता है एंड ये क्वेश्चन आपको एम फॉर्मेट में आएगा तो आपको टू इज टू वन वन इज टू टू थ्री इज टू टू रेशियो गिवन होंगे कन्फ्यूज होते हैं हम लोगों समय पे तो इसलिए इसको डायरेक्ट लर्न करो इट इज बिकॉज वॉट अ कंटी इन साइड एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ टू इज टू वन दे एफर इन द इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन ऑफ द अदर वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन ये लिखा है बोर्ड पे वट चेंज इज ऑब्जर्व वेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू द सनलाइट तो क्या चेंज होता है उसमें तो सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ग्रे एंड वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज इट इज अ फोटो केमिकल रिएक्शन तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के साथ छोड़ दोगे सनलाइट से एक्सपोज कर दोगे तो सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज होता है ग्रे और ये क्या रिएक्शन है चेंज इन कलर चेंज इन स्टेट ये रिएक्शन सीधे होते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है इट इज द फोटो केमिकल रिएक्शन ठीक है ये हो गया आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज रैंसिडिटी मैंशन एनी टू वेज इट कैन बी प्रिवेंटेड तो प्रिवेंशन तुम लिखोगे रैंसिडिटी मैं बता रही हूँ द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड गेट्स पॉइंट इज कॉल्ड रैंसिडिटी ठीक है एंड इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ठीक है तो ये आपको बहुत रैंसिडिटी एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये तीन चारों के चार क्वेश्चन आई एल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू हैव टू टेल मी द आंसर चेक करोगे दिस इज अ टेस्ट यू कैन सी ये टेस्ट है यार तुम्हारा ये एक ऐसा पेपर निकाल लो और जल्दी से इसको कर लो और टेन डेज चैलेंज ऐसे ही तो खत्म होंगे हमारे टेन डेज चैलेंज केमिकल रिएक्शन के दस क्वेश्चन सत्रह क्वेश्चन हो गए दो लॉन्ग वाले करना डन गाइज खत्म गेम खत्म इस चैप्टर का फिर ठीक है नाउ लेट्स ही सम क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन इज वाई शुड मैग्नीशियन रिबन बी क्लीन बिफोर बनिंग इन एयर और जब मैंने रिसेंट वीडियोस बनाई थी इस चैप्टर की तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस ठीक है ये आपका क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज सिंबल ऑफ ए क्यू रिप्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ ए क्यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड अ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये तुम्हें एक्सप्लेन करने और टू गिव रीजन एंड गाइज दीज क्वेश्चन आर द वेरी इंपॉर्टेंट वंस एंड इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए जो वीडियो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको कुछ समय बाद करवाऊंगी विद केमिकल इक्वेशन ऑल्सो जब मैं आपको करवाऊंगी ठीक है तो बेसिकली मेरा ये मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि बिफोर टेंड साइंस हमारा साइंस का इस पोर्शन पे है केमिस्ट्री का मैं केमिस्ट्री के ऐसे ही हर एक चैप्टर का मिक्सड बैक रिविजन तो मैं करवा दूँ ऑलरेडी मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ इस चैप्टर के ऊपर बट कोई बात नहीं जितना हम इनका रिविजन्स करेंगे उतना ज़्यादा हम कम्पलीशन की तरफ जाते रहेंगे टूवर्ड्स आर कम्पलीशन तो हो ही गया रिविजन हो रहा है ये चैप्टर का और जितने अच्छे से रिवाइज करते रहोगे ना तो जब आप सैम्पल पेपर उठाएंगे ना हम अप्रैल में आके हम सब सैम्पल पेपर लेंगे साइंस का भी लेंगे एस का भी लेंगे इंग्लिश का भी लेंगे तो तब आपको ये क्वेश्चन हलवा लगने वाले तब तो मैं यही सब क्वेश्चन अरे दीदी करा तो था उस दिन य
learning technique revision technique and how you should manage your time each and every video is there in the description box plus class 10 ki science ki important question series sare hi chapters ki important question mai karwa chuki hu koi special chapter you want didi pehle ye karwa do mai aapko wo karwa dungi secondly english ki playlist hai english mai puri padha chuki hu proposal chapter bhi maine padha diya bachcho ko pata nahi english ke dono book आर डन फ्रॉम माई साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी दोनों ही बुक्स कम्प्लीटेड है आप जाके इंग्लिश पढ़ सकते हो प्लस इंग्लिश का मैंने रिविजन स्टार्ट कराया है उसमें ऐसे ही वन मार्क एम सी क्यू एक्स्ट्रा पोएटिक डिवाइस ये सब हम कर रहे हैं इंग्लिश के रिविजन बैच में तो इंग्लिश कम्प्लीट हम कर चुके हैं रिविजन बैच चल रहा है प्लस एस एस टी का भी सेम यही सीन है एस एस टी में पूरी पढ़ा चुकी हूँ और एस एस टी का रिविजन बैच चल रहा है पूरे एस एस टी के में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार करवा चुकी हूँ और दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया ठीक है तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्ले लिस्ट केयरफुली एंड तुम्हें अगर नोट्स चाहिए इंग्लिश के एस एस टी के एंड साइंस के तो तुम्हें मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी बट अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो कोई बात नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले ही पेस्ट करियो और जो इनसे यूज करते हो तुम सारे के सारे नोट्स अभी जाके एक्सेस कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से सो वेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन नाउ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सेंड मी डाउन द कमेंट सेक्शन दैट यू शुड आई शुड मेक मोर वीडियोस लाइक दिस और नॉट एंड यू कैन इवन टेल मी द चैप्टर रेंज जिस पे तुम चाहते हो कि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ओके तो बाय बाय एंड टेक केयर